Ich möchte ganz gerne wieder einen flachen Bauch haben, wie mit 20. Ja klar, davon träumen viele. Ich bin Nils, 38 Jahre alt und komme aus Kassel. Auf den ersten Blick sieht das ganz schön sportlich aus. Meine persönliche Baustelle ist definitiv mein Bauch. <lacht> Baustelle? Okay, mein Bauch, meine Hüfte und meine Beine. Passt nicht mehr. Und hier sind meine Lieblingsjeans. Ich kann nicht mehr tragen. Zu eng, schade. Ich bin Adina, ich bin 34 Jahre alt und ich komme aus Rumänien, Transylvania. Ich habe so viel zugenommen, seit Corona hat angefangen. Gut 8 Kilogramm waren es weniger vor der Pandemie. Ich möchte mein Fett alle weg haben. Ein bisschen weniger, okay. Alles Fett. Keine gute Idee. Der Mensch ist ein fettes Tier, hat einen relativ hohen Fettanteil. Fett kann man nicht aus der Nahrung komplett äh, ausstreichen. Es ist einfach nicht umsonst da. Und ohne Fett werden wir genauso krank, als wenn wir zu fett sind. Zu wenig Fett ist also ein Risiko. Meine natürliche Periode ist schon mit der ersten Wettkampfvorbereitung ausgeblieben. Körperfett und Nahrungsfette sind super wichtig. Aber wie viel von beidem ist ideal? Ja. Oh, okay, geht doch ein bisschen härter ran, als ich gedacht habe. So ist das bei unseren Experimenten. Das hier dauert vier Wochen. Das Ziel, Gewicht, vor allem Körperfett verlieren. Linda Bernhard wird Adina und Nils coachen. Als allererstes werde ich deinen Blutdruck messen. Bestandsaufnahme. Gewicht, Körperumfang. Und für uns besonders spannend der Körperfettanteil. Also wie viel Fett insgesamt im Körper steckt. Und dann noch der Fitnesscheck. Ich habe keinen Sport mehr gemacht seit mehr als zwei Jahren. So, ich bewege nicht viel. Nur zum Arbeit und äh, zurück nach Hause mit Fahrrad. Das ist vielleicht zehn Minuten. Und die ganze Tag ist sitze beim Arbeit. Ich male. Ich bin eine Künstlerin und jo, so mit Hand und immer diese Bewegung. Ich spiele viele Computerspiele und ich gucke viele Filme. Und ja, ich bewege nicht viel. Dann klar, irgendwie Bürojob. Oh Gott, ich hatte einmal Reha-Sport. Davor war es wirklich der Schulsport das letzte Mal. Ich habe mich in meinem Fitnessstudio irgendwie angemeldet. Aber nach drei Monaten hatte ich echt keinen Bock mehr auf diese Geräte. Aber Radsport hat mich dann gepackt. Ein Anfang. Für den Bauch hat es offenbar noch nicht gereicht. Das Thema Körperfett ist bei sehr vielen Menschen sehr präsent und ein großes Ziel. Vor allen Dingen am Bauch. Nils ist 1,74 groß, wiegt gut 65 Kilo. Er hat 15,4 Prozent Körperfett. Absolut normal. Bei einem Mann seines Alters sollte es zwischen 8 und 20 Prozent liegen. Seine Problemzone, ups, hat einen Umfang von 87,8 cm. Das sieht äh, nach einem kleinen Hängebäuchlein aus, äh, das kann man sicherlich so sagen. Aber er liegt da völlig im, im Normbereich. Also zu viel Gewicht verlieren sollte er auch nicht. Adina ist 1,60 m groß und wiegt knapp 60 kg. Ihr Körperfettanteil? 24,9 Prozent. Damit liegt sie ziemlich entspannt im grünen Bereich für Frauen ihres Alters. Ein Körperfettanteil von 25 Prozent, das klingt erstmal viel, ist aber für Frauen durchaus normal. Also gesundheitlich, denke ich, muss sie nicht abnehmen. Es hat schon einen, einen Sinn, warum sozusagen das Körperfett gerade bei Frauen etwas höher prozentual veranlagt ist und äh, dass die Rundungen äh, an Hüften und im Oberkörperbereich natürlich da sind. Zwei Kilo weniger in vier Wochen sind aber für beide gut vertretbar, wenn sie sich das wünschen. Vom Umfang her müssten das zwei bis drei Zentimeter sein. Zwei bis drei Zentimeter. Adina, ästhetisch möchtest du ja ganz gerne was an deinem Bauch, an deinen Beinen verändern. Ja. Ja. Hast du Lust drauf? Ja. Hast du Lust drauf? Ja. Hast du Lust drauf? <lacht> Gut. Ja. Dann geht's jetzt los. 
Linda verordnet Adina ein Sportprogramm namens Tabata. Ein intensives Intervalltraining für Muskulatur und Herzkreislaufsystem. Sechs verschiedene Übungen zweimal pro Woche. Vollgas. Einfach nur nach links und links. Komm, go, zieh. Auch Nils muss zweimal pro Woche intensiv ran. Hurricane-Training. Eine Mischung aus verschiedenen Kraftübungen und Sprints. Komm, und jetzt noch mal zehn. Tempo erhöhen. Zehn, neun, acht, zieh. Was möchtest du? Bauch weg! Oh. Am Ende. Oh. Ist das jetzt die Belohnung? Die Ernährung ist sicherlich die größte Schraube beim Abnehmen. Wenn ich zu viel Kalorien zu mir nehme, egal was es ist, dann nehme ich zu. Das ist die sogenannte Energiebilanz. Das hier, und das wissen wir eigentlich alle, geht nur im Ausnahmefall. Es gibt halt einfach diese Tage, wo ich halt einfach mega Bock auf Cola habe, Chips, Netflixen äh, und eine Pizza. Und so so Hollandaise. Schmeckt mega. Manchmal bin ich so ein richtiger Limo-Junkie an einem Tag. Da trinke ich mal irgendwie drei bis fünf Flaschen. Und abends noch ein Bierchen. Der eine oder andere Protein-Energieriegel kommt auch eben halt zu. Ich glaube, ich brauche fünf Mahlzeiten am Tag. Ich liebe Rotwein im Abend, spät, wenn ich komme von Arbeit. Äh, ich esse nicht so gesund. Äh, Pizza oder Nudeln, sehr spät. Und äh, Süßigkeiten. Äh, so, wenn ich gucke Filme, ich habe immer Lust, etwas zu äh, essen. Und Chips äh, ist sehr einfach und lecker. <lacht> Tja, mit vielem von dem ist mindestens in den nächsten vier Wochen Schluss. Da ist Linda knallhart. Okay, Nils, eine Sache, die ist ab sofort tabu. <lacht> Komplett. Das sind flüssige Kalorien, die sind absolut nicht notwendig, wie zum Beispiel Cola, Limo und Co. Absolut tabu. Okay. Und das war noch nicht alles. Ab sofort gilt, Weißmehl und Frittiertes weitgehend vermeiden. Chips und süße Riegel gegen gesunde Alternativen austauschen. Und Alkohol nur noch einmal pro Woche. Okay, also ein Glas, zwei Gläser, drei Gläser? Mit zwei Gläsern kann ich auch noch beruhigt schlafen. Okay, dann bist du mehr eins. Ja. Okay, verstehe. <lacht> okay, Edina, bist du bereit? Ja? Diese leckere Pasta ist aus Weißmehl und deshalb weitgehend gestrichen. Genauso wie Pizza. Dafür mehr Eiweiß. Und selbst kochen mit frischen Zutaten. Finger weg von Süßigkeiten und Chips. Und weniger Wein. Einmal die Woche ein Glas Rotwein oder zwei. Aber ich habe auch gehört, dass ein Glas Rotwein im Tag ist gesund. Alkohol hat sehr viel Kalorien und Alkohol ist ein Gift. Hm. Okay. okay. Ist nur ein Glas Wein. Okay. Wie sehr möchtest du in deine Jeans wieder reinpassen? Ich möchte passen. Okay. Das sind eure Hausaufgaben für die nächsten vier Wochen. Danke dir. Danke. Viel Spaß. Jetzt stellt sich noch die Frage, sind die Fette in der Nahrung eigentlich hauptverantwortlich für zu viel Körperfett? Wenn man zu viele Kalorien zu sich nimmt, egal ob Fette, Proteine oder Kohlenhydrate, also mehr Kalorien als man verbraucht, dann wird man dick. Und daran sind aber nicht Fette schuld, sondern die allgemeine Kalorien. Anzahl. Laut Empfehlungen von äh, Deutscher Gesellschaft für Ernährung müssen wir etwa 30 Prozent täglicher Energie als Fette zu uns nehmen. So äh, ist es optimale Menge, um gesund zu bleiben. Der Körper braucht also Fett. Ein erwachsener Mensch hat immer ungefähr gleich viele weiße Fettzellen, aber ihr Füllstand ändert sich. In jeder Fettzelle steckt eine Blase, die mit Fett gefüllt ist, der Lipidtropfen. 
Wird mehr Fett eingelagert, wird der Lipidtropfen größer. Die Zelle dehnt sich aus. Unser Körperfett ist natürlich relativ flexibel. Das kennen wir, wenn wir an unseren Bauch fassen, dann ist das weich. Der Inhalt unserer Fettzellen ähnelt also eher Ölen, das heißt also flüssig. Sport kurbelt den Fettstoffwechsel an. Wie stark ist individuell. Tendenziell gilt, regelmäßiges Training plus kräftigere Muskeln gleich mehr Fettverbrennung. Ich bin jetzt auch froh, dass ich damit durch bin. Und ja, ciao. Fitness-Instagrammerin Marie Steffen war mal erfolgreiche Bodybuilderin. Jeder Muskel soll dabei gut sichtbar sein. Je weniger Körperfett, desto klarer die Kontur. Marie aß also weniger, als ihr Körper verbrauchte und zapfte so ihre Fettspeicher an. Mit Hilfe von Enzymen und Hormonen holt sich der Körper die Energie aus den Fettzellen. Er spaltet die darin gespeicherten Fette, die Triglyceride, in Glycerol und Fettsäuren auf und verwertet sie. Die Fettzellen werden kleiner. Wir nehmen ab. Ja, das war die Weltmeisterschaft, auf die ich sehr hart hingearbeitet habe. Und hier habe ich erfahren, dass ich dann Dritte bin. <lacht> ja, also ich hatte damals einen sehr, sehr geringen Körperfettanteil, also wahrscheinlich um die 8 bis 9 Prozent. Da ging es wirklich darum, alle Muskeln zu sehen und sichtbar zu machen. Häufig ist es so im Bodybuilding, dass man eine Aufbauphase hat, in der man sich darauf fokussiert, Muskulatur aufzubauen und dann eine Fettreduktionsphase, damit man überhaupt dahin kommt, an so einen tiefen Körperfettanteil, wo der Körper ja auf natürliche Art und Weise gar nicht sein will. Und um das hinzubekommen, eine bestimmte Kalorienbilanz zu erreichen, musste ich natürlich Kalorien zählen. Ich habe auch meine Nahrungsmittel abgewogen und das sehr genau und akribisch. Es ging wirklich darum, ein kalorisches Defizit zu erzeugen. Während ich die erste Wettkampfvorbereitung gemacht habe und dann mein Körperfettanteil immer niedriger und niedriger wurde und ich auch gemerkt habe, wie mein Körper sich verändert, hat gleichzeitig irgendwann meine Periode ausgesetzt. Im ersten Moment war das für mich sehr schockierend und ich dachte, okay, irgendwas ist nicht richtig mit meinem Körper. Und ich habe dann auch ein bisschen gezweifelt, ist das gesundheitlich so... Alles gut, was ich da mache. Nach mehreren Jahren hängt Marie das Bodybuilding an den Nagel und steckt sich neue Ziele. Sie lernt ihren Mann Mike kennen und fasst den Plan, ihren Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dazu später mehr. So, jetzt geht's einkaufen. Und Mörchen. Normalerweise würde ich jetzt hier reingreifen. Darf ich nicht. Ich schnell wieder hier raus. So, ich war gerade zum Supermarkt. Viele gesunde Sachen. Jetzt ich werfe alle leckere Snacks weg. Und ich habe das gekauft. Gemüse statt Riegel bei Nils. Das ist mal eine Umstellung. Ich esse jetzt irgendwie sowas äh, wie einen Salat. Ich habe da einfach irgendwie Gemüse, Sprossen, Joghurt, Olivenöl, Salz, Pfeffer reingeknallt und äh, trinke einen Früchtetee. Und es schmeckt ziemlich gut. Also, das äh, lecker. Fehlt nichts? Nö, nee, mir fehlt nichts. Ach, kaum zu glauben. Ich muss mir aber glauben, dass äh, mir nichts fehlt. Heute wir haben Spielabend und das ist mein Essen. Und diese ungesunde Essen sind für meine Kumpel. Es ist wichtig, richtige Fette im, in der Nahrung zu haben. Also es geht nicht nur darum, wie viel Fett wir zu sich nehmen, sondern um die Qualität der Fette. Es gibt gesättigte Fette, ungesättigte Fette und Transfette. Die guten Fette sind die flüssigen, einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Einige davon sind sogar essentiell. Das heißt, der Körper braucht sie, kann sie aber nicht selbst herstellen. Wir müssen sie also essen, zum Beispiel Omega-3 und Omega-6. 
Wenn wir genug davon bekommen, sind wir von vielen Erkrankungen äh, geschützt, beispielsweise von Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor erhöhtem Cholesterin. Ein besonders günstiges Fettsäureverhältnis haben etwa Lein- und Rapsöl. Auch Olivenöl ist gut. Und zum Beispiel Walnüsse, Avocado und vor allem fetter Meeresfisch wie Makrele oder Lachs. Aber reicht nicht auch rein pflanzliches Fett? Für Veganer würde ich empfehlen, den täglichen Bedarf eher mit pflanzlichen Fetten zu decken. Wenn wir Rapsöl äh, reichlich in die Salate schütteln, dann äh, muss es genug sein. Als weniger gute Fette gelten die Gesättigten. Sie sind bei Zimmertemperatur fest und stecken vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Käse oder Butter. Aber auch in Kokos- oder Palmfett. Die gesättigten Fette haben eine wichtige Funktion auch für unseren Körper und deswegen darf man die nicht äh, komplett aus unserem täglichen Ration streichen. Man muss nur beachten, dass man nicht zu viel davon nimmt. Höchstens 10% unserer Kalorien sollten aus gesättigten Fetten kommen, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Rund 20% aus ungesättigten. Die wirklich schlechten Fette können hier drin stecken. Transfette. Sie entstehen zum Beispiel beim industriellen Härten von Öl und sind ein Risiko für Stoffwechsel und Herz. Deswegen empfiehlt man tatsächlich sehr äh, eindeutig, dass man die Transfette komplett aus dem Ration streichen muss und möglichst auch den Fastfood vermeiden. Ein Snack. Das klingt aber nicht begeistert. Ich habe seit zwei Wochen kein Pizza mehr gehabt. Das ist traurig. Ich esse ein paar Möhren oder etwas leicht und danach ich bin ich zufrieden, dass ich habe keine Pizza gegessen habe. Also die Ernährung in den letzten zwei Wochen hat sich wirklich massiv bei mir verändert, wenn ich so genau drüber nachdenke. Cheers, Partywasser. Weniger Alkohol jetzt zu trinken, beziehungsweise fast gar keinen, ist für mich gar kein Stress und auch gar kein Problem. Ich habe ein Glas Wein. Ich ich trinke nicht so viel und dann, wenn ich trinke, schmeckt viel, viel, viel besser. Chips und äh, Süßigkeiten wie Fruchtgummi, äh, ich vermisse nicht wirklich äh, und ich gefühle mehr gesund ohne. Ich äh, mag Salat. <lacht> habe das nicht gewusst, aber ich mag Salat. Möchen, möchen, möchen. Daumen hoch. Frisches Gemüse und Salat, das findet auch der Fettforscher gut. Die Gesundheit der Fettzelle ist das A und O. Und äh, dann ist es auch egal, ob man ein paar Kilo extra hat. Äh, Hauptsache, die Fettzellen sind gesund und glücklich. Dafür ist es sicherlich wichtig, dass man äh, naturbelassene Nahrungsmittel zu sich nimmt, weil der Körper dann die langsam verdaut, nur wenig Hormone ausschütten muss, um die Kalorien im Körper zu verteilen. Und das finden die Fettzellen besonders gut, weil dann müssen sie sich nicht anstrengen. So, und jetzt wird es Zeit, ein Loblied auf die Fettzellen zu singen. Sie sind ein super Energiespeicher. Und klar, eine gesunde Fettschicht schützt vor Kälte. Und jetzt kommt's. Fett dient an manchen Stellen als Baufett, zum Beispiel als Druckpolster an der Fußsohle. Im Bauch schützt und stützt es Organe, etwa die Nieren. Bis zu wenig Fett da, kann sie ihren Halt verlieren. Die Niere wandert. Und das kann schmerzhaft werden. Also bloß nicht alle Reserven verlieren. Sowieso. Super schlank war gestern. Heute ist Body Positivity. Alle Körperformen akzeptieren. Body Positivity ist eine super Bewegung, denke ich, weil den Leuten da reiner Wein eingeschenkt wird. Und das hilft eigentlich auch einfach anzuerkennen, dass die Rundungen zu uns gehören und man sie sich nicht krampfhaft abtrainieren muss. Ja, und trotzdem, zu viel Körperfett kann auch zum Problem werden. Die Hälfte der Deutschen sind übergewichtig, Männer und Frauen. Und äh, das ist nicht nur bei Erwachsenen der Fall, sondern tatsächlich auch haben wir ein großes Problem mit dicken Kindern. Und äh, je länger man dick ist, desto höher ist das Risiko, auch wenn man zwischendurch dann wieder abnimmt, später im Alter für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das ist im Prinzip ein Fettgewebsschnitt von jemandem, der normalgewichtig ist. Das ist ein Fettgewebsschnitt von jemandem, der übergewichtig ist, wo das Fettgewebe also krank ist. Hier sieht man sehr viel von diesen lila Färbungen und da, das signalisiert, dass dort äh, Zellen des Immunsystems eingewandert sind, weil das Gewebe entzündet ist. 
Potenziell besonders gesundheitsschädlich ist der dicke Bauch, den vor allem Männer oft haben. Das viszerale Fett hinter den Bauchmuskeln tief im Inneren. Zum einen äh, liegt es dort eingequetscht zwischen den Organen und kann nicht so weit wachsen. Das heißt, die Fettzellen können sich nicht ausdehnen und das, äh, die Fettzellen werden dort schneller aggressiv und scha schädigen dem Körper eben mit äh, schlechten Botenstoffen, Entzündungen. Davon ist Nils Bäuchlein zum Glück noch weit entfernt. Bei ihm geht es um den eigenen Anspruch. Das Training in meinen Alltag einzubauen, ging doch ziemlich fix. Es ist schon wirklich hart anstrengend. Jo. Hi, Edina. Hallo, Linda. Der Bauch ist jetzt wirklich richtig schön fest. Ne? Der Rücken ist gerade, ganz wichtig. Blick ist nach unten gerichtet. Genau. Sieht super aus, Herr Dina. Äh, am Anfang war es sehr schwer, aber jetzt geht es gut. Ich bin auch müde und äh, nicht wirklich Lust, aber ich bin sehr motiviert, weil ich weiß danach, ich gefühle viel besser. Und jetzt noch ein Tipp. Ja, Leute, mein Booster-Tipp zum Abnehmen, zum Fettverbrennen ist ein thermogener Lebensstil. Dabei setzt ihr euch Kälte aus, baut Kältereize in den Alltag ein. Also jeden Tag nach der warmen Dusche nochmal 10 Sekunden auf kalt drehen, aushalten, wunderbar. Oder beispielsweise den ganzen Tag kalt die Hände waschen. Geht raus im T-Shirt, wenn es kalt ist, nicht zu lange, damit ihr nicht friert, einfach einen Kältereiz sitzen. Kalt duschen? No. Ich weiß nicht. Ach komm schon. Ich bin dabei. Ich schaffe das. Aber ich habe keinen blassen Schimmer so wirklich, warum er mir das empfiehlt. Kälte aktiviert nämlich das braune Fettgewebe. Das ist ein Fettgewebe, das nur bei Säugetieren vorkommt, also auch beim Menschen. Das braune Fett liegt vor allem hier, im Bereich von Schultern, Hals und entlang der Wirbelsäule. Es dient als eine Art Heizofen. In den braunen Fettzellen sind im Gegensatz zu anderen Zellen besonders viele Mitochondrien. Das sind die Zellkraftwerke. Sie verbrennen viele Kalorien und geben dem braunen Fett auch seine Farbe. Die braunen Fettzellen, anders als die weißen, haben tatsächlich also viele kleine Fetttröpfchen. Die sehen also hier in der elektronmikroskopischen Aufnahme eher aus wie kleine Himbeeren. Die braunen Fettzellen atmen ganz besonders viel und verbrennen dabei viele Kalorien. Die meisten Leute haben kein spontan aktives braunes Fett, weil es uns allen zu warm ist. Wir sind natürlich gerne in einer äh, Wohlfühltemperatur, in unserer Komfortzone. Wir vermeiden in der Regel ja eben solche Kältereize und es ist immer schön warm. Da brauchen wir das braune Fett nicht und das äh, degeneriert dann und ist im Dornröschenschlaf. Zum Glück können wir es wach küssen. Trifft etwa ein Kältereiz auf unserer Haut, senden die dortigen Kälterezeptoren Signale ans Gehirn. Das meldet dem Braunfett, es wird kalt, mach mal die Heizung an. Während des Duschens am Ende nochmal 10 Sekunden kalt, das ist nicht meins. Also, äh, ich hab's probiert. Nope. Mm -mm. Tut mir leid. Am Ende, ich habe mit kaltem Wasser geduscht und jetzt, ich bin so... Erhöht und erfrischt. Und vielleicht hilft es sogar beim Abnehmen. Aber nicht übertreiben. Wie gesagt, wir brauchen unser Fett. Das Unterhautfett kann zum Beispiel eindringende Keime abwehren, indem es Proteine bildet, die antimikrobiell wirken. Und unser Körperfett arbeitet auf hochkomplexe Weise mit Körper und Gehirn zusammen, indem es hunderte verschiedene Substanzen produziert und in die Blutbahn abgibt. Zum Beispiel Hormone, die mithelfen, unseren Stoffwechsel im Gleichgewicht zu halten. Ihren Körper wieder ins Gleichgewicht bringen, das wollte auch Marie Steffen nach ihrer erfolgreichen Bodybuilding-Karriere. Jahrelang war ihre Periode ausgeblieben. Dann wollte Marie sie zurück. Was die Ernährung angeht, bin ich dann langsam angefangen, meine Kalorienbilanz zu erhöhen, weil ich mir schon dessen bewusst war, dass mein Körperfettanteil zu niedrig war. Ich habe mir bereits gedacht, dass ich erstmal ein bisschen zunehmen muss, damit die Hormone überhaupt wieder produziert werden können, damit Energie da ist und mein Körper nicht mehr auf Sparflamme fährt und eben sagt, okay, ich habe keine Periode mehr, weil 
sie ist gerade nicht in der Lage, ein Kind zu gebären und überhaupt ein Kind auf die Welt zu bringen. Das ist letztlich das, was der Körper in dem Moment denkt. Und deswegen war es ganz wichtig, den Körper zu zeigen. Ich habe genügend Körperfett, ich habe genügend Energiereserven und daran habe ich am meisten gearbeitet. Monatelang baut Marie nach und nach Körperfett auf, bis sie schließlich gut 6 Kilogramm mehr auf die Waage bringt als noch zu Wettkampfzeiten. Meine Schulter war nicht mehr ganz so gestreift wie bei einem Wettkampf oder die Einkerbung der Muskeln war nicht mehr ganz so extrem. Und da wusste ich auch, okay, das ist ähm, eine gesunde Fettschicht, die sich da jetzt aufgebaut hat. Und dann hatte ich nach einem Jahr den, ja, die Situation, dass ich die Periode bekommen habe, hat mich sehr gefreut darüber. Jetzt kann ich das anderen erzählen, jetzt kann ich andere Frauen dazu ermutigen, die das gleiche Problem haben. Ihre Geschichte erzählt die ehemalige Weltklasse-Bodybuilderin in den sozialen Medien. Ja, ich fühle mich gesund, ich fühle mich im Balance mit meinen Hormonen. Und jetzt schaue ich darauf, dass ich genug esse und meinen Körper eben die nötige Energie gebe. Für Nils und Adina sind die vier Wochen rum. Hey. Wie geht's? Sehr gut, danke. Tip top. Aber ich bin ein bisschen nervös mit äh, dem Resultat. Ich habe nach Hause keine Waage, so ich weiß nicht. Nee, ich bin nicht nervös, ich bin nur sehr gespannt. Vier Wochen keine Limos. Also ich glaube, dass mein Bauch wirklich äh, so einen Zentimeter vielleicht verloren hat. Ich bin gespannt. 63,3. Unser Anfangsgewicht war 65,2. Das sind mhm. zwei Kilo, Nils. Zwei Kilo. Okay, jetzt kommt der Bauch. Ich freue mich schon, weil ich es schon sehe. Oh. So, dann sind wir hier bei 79,9. Boah, die macht ihren Job, glaube ich, gut. <lacht> okay, Adina, du weißt schon, dass du abgenommen hast? Wie viel hat du? Dein Anfangsgewicht war 59,5. Wir sind jetzt bei 57,6. Das sind zwei Kilo. Es ist auch gesund, das sind 500 Gramm in einer Woche. Genauso sollte eine gesunde Abnahme auch stattfinden. Okay, einmal ein- und ausatmen. Sie war nämlich bei 73 und ist jetzt bei 70,0. Das sind 3 cm. Okay. 70,0. Ich bin sehr zufrieden. Zwei Kilo und äh, drei Zentimeter in meinem Bauch weg. Ist gut. Fehlt noch der Körperfettanteil. Sei keine Mimi. Dankeschön, du darfst dich wieder anziehen. Du darfst gern, genau. Stunde der Wahrheit. Also Nils, dein Körperfettanteil war anfangs bei 15,4%. Heute bist du bei 11,5 Prozent Körperfettanteil. Das ist fast 10. Du bist immer noch im normalen Bereich. Es ist also alles völlig in Ordnung. Du kannst genau so weitermachen. Tipptopp, mache ich. Okay, Adina. Dein Körperfettanteil spiegelt auch dein Training und deine Ernährung der letzten vier Wochen wieder. Da hast du 3 Prozent Körperfett verloren. Wow. Du warst bei 24,9 und liegst jetzt bei 21,9. Okay. Das ist eine super Leistung. Und sag mal, passt du wieder in deine Jeans? Ich passe. <lacht> Mach weiter, du bist auf einem super Weg. Ich kann meine Lieblingsjeans schon wieder tragen. Ja, die Jeans passt wieder zu, aber trotzdem noch viel Arbeit. Und jetzt Sommer kommt und ich kann meine schönen Kleider tragen. So, ich muss weitermachen, ich möchte das machen. Ich ziehe das jetzt weiter noch durch, bis der Bauch wirklich flach ist und vielleicht sogar zum Sixpack wird. Sogar im Urlaub, Streber. 